আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার কি হালচাল কেমন কাটছে দিনকাল সবাই জয়েন করুক সবাই জয়েন করার পরে ক্লাসটা শুরু করে দিব তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন দিয়ে দাও পারলে শেয়ার করে দাও ক্লাসটা পরিমাণগত রসায়নের আরেকটা ব্র্যান্ড নিউ লেকচার নিয়ে जीवन मियाबुलटा चलते तो पढ़ब তার সাথে আরেকটা জিনিস আমাদের পড়তে হবে সেটা হচ্ছে গতই আমরা পড়ি নাই নর্মালিটি নর্মালিটিরও কিছু ম্যাথ থাকবে একদম বেসিক জিনিস ওকে সো গতদিন আমরা পড়েছিলাম মোলারিটি এবং মোলালিটি সো আজকে আমরা বাকি যে জিনিসগুলো আছে ঘনমাত্রা সেগুলো পড়ব সো তোমাদের যত বন্ধু বান্ধব আছে সবাইকে মেনশন দিয়ে দাও পরিমাণগত রসায়ন ফুল সিলেবাস আমরা পড়ছি এইচএসসি চব্বিশ ব্যাচ छत्तीसोस्ट शेष कर मिलीग्राम द्रव्यद्रवीभूत जो ग्राम द्रव्यद्रवीभूत मान घन प्रकाश ना सो ऊपर दिखे ऊपर दिखे जेको द्रव्य भट्टा के मिलीग्राम एकके चेष्टा कर नीचे द्रवण भट्टा के लिटार एकके घन मात्रा बुझाए जीवन सहज हो जाए भैया सबा एक लिखे नाओ जीवन सहज हो जाए घन मात्रा एम हम मोलार मास क्यों x into 10 to the power 4 x into 10 to the power 4 ekto ekto tule nao onek shohaj hoye jabe 
ओके अच्छा तार पर आशन तार पर आशन ए जे तीन टा शूत्र ले क्लाम ए तीन टा शूत्र जो दे आयत तर एक्टर परो शब्द किचु बाकी जो तो गुल्ला जीनी शास्त्र शब्द किचु इजी होए जबे ओके शब्द किचु इजी होए जबे एको ना शो एको ना शो भय पीपीएम पीपीबी पीपीटी के आला दाला दफा भी शब्द शूत्र मोगस्तो रखा लग बिना पीपीबी जेटा आते पीपीबी अमर जो दी बोले पीपीबी ख्याल करो पीपीबी शब्द किचु इसेम पार्ट्स पार इटा होते पार्ट्स पार बिलियन बीते बिलियन आर होते पीपीटी पीपीटी होते पार्ट्स पार ट्रिलियन तो देखो कि भावे आस्तो से बेपर गुला एको ने तुमरा बुझो जबा माने पीपीएम के तुम जो दे टेन दरा गुन करो एक हजार दरा गुन करो ठीक है सिद्ध हाले पीपीबी पापा एक तो बुझो और तब इटा होते पीपीएम इनटू टेन क्यूब अब अब देखो पीपीटी शेरा होते पीपीबी के जो दे तुम एक हजार दरा गुन करो ताहोले तुम टेन तू दी पावर सिक्स दरा गुन कर ले तुम्ही होते पीपीटी पापा और तब ए तीन टा शूत्र जो दी तुम्हारे मुखस्तो थाके भैया भाई ये तीन टा शूत्र जो दी मौने थाके साम हाउ ताहले तुम्हारे जोनो बाकी काज एकदम इजी हुए जबे ए तीन टा शूत्र जो दी माथा है थाके ठीक है से बाकी शब्द किचु बाकी शब ए जो पीपीएम जो शूत्र गुला है सर तो मिलीग्राम पर लीटर ठीक है सर ये रखे तुम्हें एक हजार दरा गुन कर बा ताहिले ही तो तुम्हें की पे जबा पीपीबी पे जबा ऐसे में इनटू टेन क्यूब चिलो ना ताहिले इखने आरो एक हजार रश्मि टेन टू दी पावर सिक्स एक्स इनटू टेन टू दी पावर फोर चिलो ना भय एक हजार दिए गुन कर सी ए लाइन टा शबाई बुझ चुकी ना बुझले यस कमेंट करो ए लाइन टा शबाई बुझले यस कमेंट करो ओके अमित तो बातों से तो गल्प कर बो आगे एक टू एक टू पढ़ाए नहीं पढ़ाने और पढ़ाओ ने गल्प कर बो ने काट दा हो बे हैं आमरो ने एक मोनेर कथा जो मैं ऐसे तो बातें जुन्नो बुझते PPB, देखो PPB जा पाई सी PPB रे शूट तो गुलाब के एक हजार दिए गुन कर लो हो बे बा PPM के टेन तू दी पावर सिक्स तेरे देखो एक ही कथा मिलीग्राम पर लीटर इनटू टेन तू दी पावर की है जब आरो एक हजार गुन टेन तू दी पावर सिक्स SM इनटू की है जब टेन तू दी पावर नाइन X इनटू टेन तू दी पावर टेन सो आशा कोई कारो ह एंड इखन थे के एडमिशन टेस्ट में मोटा मोटी भालू ही प्रश्न आशे प्रोचुर जे प्रश्न आशे या मन्ना बट जे प्रश्नों गुला आस आचे शे गुला होचे एक तो बेसिक जान ले होगे हम्म ये रागे किचु ही करो ना है ने आज के इखन थे के शुरू हुई सर ये रागे एक तो स्लाइड जस्ट शुरू हुई सर सो ए जिन इस तो शोभाय एक तो पेज बेसिक दे आज के मैथ गुला हुए जबे। शोभर की तोला हुई से कि ना जरा पौरे आज चो तारा एक टू स्क्रीनशॉट दे ना हो। अम्म यार एक बार एक टू बोली। पीपीएम की पीपीएम होते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम में शूट टोटाई तुम्हार बेस माने होते हैं पीपीएम में शूट टोटाई लाग बे। पीपीएम में शूट ट पीपीएम के लिए तेरे बारे होते हैं एक्स इनटू टेन तू दी पावर फोर एक तू ख्याल करो एक्स इनटू टेन तू दी पावर फोर एक्स तक ही एक्स होते हैं परसेंटेज एको के जो दी थके और तब धरा पांच परसेंट दस परसेंट बा बीस परसेंट जो खंडी है दिवे शेटा सो ए दो इटा होते हैं शॉर्टकार्ट यूज़ेड सो प्रथम प्रश्नों टा प्रथम प्रश्नों टा तुमरा एक तो तुले नहीं ते पारो किचु शामाई दिच्छी भैया प्रथम प्रश्नों टा एक तो तुले ना हो शामाई ऑल पर किचु शामाई दिच्छी प्रथम प्रश्नों टा शामाई तुले ना हो तुला शेष वेले शामाई डान बोलो ढाका विश्वविद्यालय आज चे प्रश्नों टा 
प्रथम प्रश्न आ शब्द तो लोना आमी एकों एक तू अनेक गुला मैथ करा बो पीपीएम पीपीबी सो इटनी ये टेंशन कोई रोना है आज केर क्लास को उठते पारो समस्या नहीं तार पर आगेर क्लास गुला को उठते पारो आज के की पीपीएम पर अपन शुद्ध ना पीपीएम में शायद मोला रिटी नॉर्मल रिटी मोला रिटी रो आगेर क्लास लोर किचु मैथ थक बे इटनी ये टेंशन करा कुनो कारण नहीं তোমাদের পড়ালেখার কি অবস্থা যে গরম পড়ছে ভাই আল্লাহ সবাইকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করুক মানে এই গরমে যে আমরা টিকে আছি আচ্ছা দেখো প্রশ্নটা কি বলছে বলছে হচ্ছে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনমাত্রা 0.03% এই মান পিপিএম এককে কত এটা যদি শর্টকাটে করো দেখো প্রথমটা শর্টকাটে দেখাচ্ছি শর্টকাটে এক লাইনে হয়ে যাবে যে তো ঢাবিতে আসছে শর্টকাটেই করা বেটার বাট এটা যদি বোর্ডে আসে তখন কি করব সেটাও দেখাবো আগে শর্টকাটটা এটা কি x% ধরতে পারি x% তাই না ভাইয়া x% ধরলে আমরা কি বলবো সূত্রটা x 10 টু দি পাওয়ার 4 पार्सन दाव था क्ले और तब इटर वैल्यू टक आता होगे 0.036 इनटू 10 तू दी पावर 4 माने कतो आज भेज है 360 तीन शो शाइट पीपीएम आज भेज इटर रिजल्ट टक आता तीन शो शाइट पीपीएम माने होते हैं एक सेकेंड उत्तर शॉर्ट कर दे ठीक है सर एक सेकेंड उत्तर इटर होते हैं शॉर्ट कर दे बट बोर्ड आर के चुए शब्द जगह अप्लाई कर बा, but बोर्ड है तो ये शॉर्टकट अप्लाई कर ले टीचर आंदा दिवे कारण पूरी मन को तो राशन देख बा मैक्सिमम के इसे गॉन नंबर है पीपीएम पीपीबी पीपीटी एक टॉन को दिसे गॉन नंबर है पीपीएम पीपीबी एक टॉन को दिसे सो इटे के की कोट्टा हो तुम्हारे इटे के घनो मात्रा एक एक्शो ठीक है सर, अमरा इटा जोखन परसेंटेज बोली परसेंटेज बोली तो अल अमरा बोली एक्शो एमएल ड्रॉप होने ठीक है सर, एक्शो एमएल ड्रॉप होने, अमादर जीरो पॉइंट जीरो थ्री सिक्स ग्राम किया सर, ड्रॉप हुआ सर, तो इटा क्या अमादर, इटा होते हैं आयोतन, इटा होते हैं डब्ल्यू, ओके এখন আসো এখানে কি বলছে কার্বন ডাই অক্সাইড তো কার্বন ডাই অক্সাইডের এম কত মোলার মাস কত কার্বন ডাই অক্সাইডের মোলার মাস কত আমরা জানি কার্বন ডাই অক্সাইডের মোলার মাস হচ্ছে 44 গ্রাম তাই তো সো এখন তুমি ঘনমাত্রা বের করবা এস এস ইকুয়াল টু আমরা কি জানি ডব্লিউ ইনটু 1000 ডিভাইডেড বাই এম ভি সূত্রটা ফলো ডব্লিউ কত আসে ভাই 44 ইনটু 1000 বসায় দাও ডিভাইডেড বাই এম কত ও সরি ডব্লিউ তো 44 না আল্লাহ গো মারছে আমারে 0.036 into 1000. Okay. Divided by M koto 44 into V koto V hoche 100. 100. Shesh. E shutro to shobai jani amra. So e khan theke amra ki pai da khan result a 0.036 into 1000 divided by 44 into 100. Ta hole amra pai hoche 8.18 into 10 to the power minus 3. 8.18 into 10 to the power minus 3 एटे की मोल पाल लिटर ताई ना माने मोलार एई वालो टे की पहला मोल पाल लिटर एखोन आमादेर आमादेर ppm वालो टा की ppm वालो टा होच्छे मिलिग्राम पाल लिटर ppm मिन्स की मिलिग्राम पाल लिटर एटा की तो आमादेर ppm बोली ताई तो सो आमादेर कोथाई जाई था भाई मोल पाल लि� লিটারে নিতে হবে সো মিলিগ্রাম পার লিটারে যাওয়ার আগে মোল পার লিটারকে আমাদের কিসে কনভার্ট করতে হবে দেখো সহজে যদি বলি মোল পার লিটারকে আমাদের কনভার্ট করতে হবে গ্রাম পার লিটারে এখন অনেকের প্রশ্ন ভাই গ্রাম পার লিটারে কিভাবে যাব সেটা ভাই শিখাচ্ছি গ্রাম পার লিটার থেকে দেন তুমি মিলিগ্রাম পার লিটারে যাইতে পারো কারণ এই যে এই প্রসেসে তুমি যদি আগাও দেন গিয়ে তোমার রেজাল্টটা n इक्वल तो हमरा की जानी w by m ताई ना ताहोले w into w इक्वल तो हमरा की जानी 
n into molar mass अर्थात आम्रा मोल चंखा थेके की भावे ग्राम में जाइते परी शेर अच्छा आनोबिक भर दरा गुन कोले सो एक है ना आमी जस्ट m दिए दीबो अर्थात आनोबिक भर दरा गुन कोले आमी मोल पाल लीटर थेके कोठाई चोले जाबो ग्राम पाल लीटर चोले जाबो ये तो क माथा ही ढूँक से कीना बोलो ढूँकले yes बोलो माने मोल पाल लीटर थेके ग्राम पाल लीटर की भावे जाबो आमी आनोबिक भर गुन कोले ताहले एक हम थेके आमी की भावे ग्राम पाल लीटर लिखते पर बो अर्थात 8.18 इनटू 10 तो दिवार माइनस 3 आनोबिक भर को तो 44 এই ভ্যালুটা কি স্যার গ্রাম পার লিটারের এটা ছোট করি এটা এই ভ্যালুটা হচ্ছে গ্রাম পার লিটার দেখো গ্রাম পার লিটারের ভ্যালু লিখতে পারবো দেন এটাকে আমি কি করব এটাকে হচ্ছে মিলিগ্রামে কনভার্ট করব কিসে কনভার্ট করব ভাই মিলিগ্রামে কনভার্ট করব এখন গ্রাম থেকে মিলিগ্রামে কিভাবে কনভার্ট করে 1000 দিয়ে গুণ করলেই তো হয়ে যাবে গ্রাম থেকে মিলিগ্রামে ওকে ডান গ্রাম থেকে মিলিগ্রামে ওকে तो एक हम देखो ग्राम थे के मिलीग्राम में किवाय करो 8.18 इधर तो ग्राम थे के 1000 दिए गुन करो अर्थात 8.18 इनटू 10 तो दिवार माइनस 3 इनटू 44 इनटू 1000 तैली तो तुम ही होते हैं मिलीग्राम पाल लीटर लिखते बर्बा तैली की लिखते बर्बा है इधर के मिलीग्राम पाल लीटर लिखते बर्बा ओके सो एक है ना मिली तो देखो 359.92 359.92 माने ऑलमोस्ट 360 का चक्कर चाहिए तो मुझे तो ये वैल्यू टाइप तो बहुत होता 360 का चक्कर चाहिए ऐसे तो बोल तो ये देखिए पीपीएम सो दिन शेष है रिजल्ट देख बात हमारे पीपीएम ही आज भी आमिर जो तो ये तो काटा काटी ना कोटता ये भाभी रही है दिता ताले देखता 360 � দেন আবার আণবিক ভর গুণ করতাম গ্রাম পার লিটারে যেতাম 360 এ আসতো সো এইটাকে তুমি অলমোস্ট 360 ধরতেই পারো কারণ এই ভ্যালুটা যদি এই ডিজিটটা যদি আমরা বড় নিতাম 360 এ আসতো সবার বুঝতে পারছো সবাই বুঝতে পারছো সবাই বুঝতে পারছো তো এইটা শর্টকাটটা কোথায় করব ভাই এমসিকিউ তে করব শর্টকাটটা এমসিকিউ তে এক লাইনে উত্তর আসবে বাট जोखन बोर्डे कोरबा, बोर्डे ही प्रश्न आश्ले, जस्ट एक टू डिटेल से कोरे दीबा, ओके डान, डान शोभाई, शोभर की क्लियर हुई से जिनिस्टा, एक टू बोलें, शोभर की क्लियर हुई से किना, ओके, शोभर क्लियर हुई से किना बोलें, ताले हम रफ़ पौरे रंग के जी, शोहो जंग को चिलो, ओंको नंबर आठ � 38 38 সবাই একটু তুলেন সবাই তুলেন 1 মিনিট সময় দিলাম এই ফাঁকে তোমাদের কমেন্টগুলো পড়ব ভাইয়া ইউটিউব থেকে যারা ক্লাস করতেছো তোমরা এই ক্লাসগুলো হচ্ছে আমাদের ক্যাটালিস্ট গ্রুপে হয় জয়েন করে ফেলায়ো হ্যাঁ যারা পরবর্তীতে রেকর্ড করবা আর তোমরা তোমাদের প্রচুর ফ্রেন্ডদেরকে ইনভাইট করবা কারণ হচ্ছে তোমাদের জন্য খুবই স্মার্ট স্মার্ট কিছু কনটেন্ট বানাচ্ছি ভাইয়া ACS এর যে ভার্সিটি ব্যাচ ওইটার কোঅর্ডিনেটর আমি তো ভার্সিটি ব্যাচের ওদেরকে ওদের তো 12 তারিখ পরীক্ষা সো ওদেরকে ছাড়া লাগছে ওদের एग्जाम ব্যাচ সবকিছু নিয়ে কাজ করা লাগছে আবার আমার সাইকেল ছিল সাইকেলগুলোতেও কাজ করা লাগছে সো দিন শেষে হচ্ছে একটু ব্যস্ত ছিলাম তাই তোমাদের টাইম দিতে পারিনি এখন তোমাদের সাকিব ভাইয়া আবার তোমাদের মাঝে আইসা পড়ছে ইনশাআল্লাহ ভাইয়া যে কথা দেই সেই কথা কিন্তু রাখে এন্ড তোমাদের সবগুলো কথা ইনশাআল্লাহ রাখব আবিদা बोलते जीव है क्लियर फाहिम हसन बोलते डान संजीद एक्टर बोलते क्लियर तार पर आहाद बोलते डान ओके हम लोग पॉलर लेके चले जाइ देखो क्यों बोलते एक टी नॉल कुपेर पानी बिस्लेशन करे एक लीटर पानी थे 0.03 मिलीग्राम आर्सनिक पाव गलो वही पानी तो आर्सनिक के घनों मात्रा पीपीबी एको के कोतो ওই পানিতে আর্সেনিকের ঘনমাত্রা পিপিবি এককে কত আচ্ছা পিপিএম এককটা কি বের করতে পারেন আপনারা পিপিএমটা কি তোমরা জানো উপরে কি হবে মিলিগ্রাম হবে নিচে কি হবে লিটার এটাই ভাবে লিখতে পারো ডব্লিউ ডিভাইডেড বাই ভি ঠিক আছে এভাবে লিখতে পারো ডব্লিউ ডিভাইডেড বাই ভি ডব্লিউটা মিলিগ্রাম এককে ভি টা লিটার এককে ওকে ডান 
সো তুমি তো এটা বের করে ফেলছো কি বের করে ফেলছো ভাই ডাব্লিউ কত মিলিগ্রামে আছে দেখো জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি জিরো এটা কিসে আছে মিলিগ্রামে আছে আবার দেখো তুমি হচ্ছে এক লিটার এখানে বলে দিচ্ছে কিন্তু বিশ্লেষণ করে এক লিটার এক লিটার তাহলে এটা কি জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি জিরো পিপিএম এই ঘনমাত্রাটা কি এখন পিপিবিতে কত হবে পিপিবিতে কি হবে আমরা জানি জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি পিপিবি আমরা কি জানি পিপিএম ইন্টু টেন কিউব এটা আমরা জানি কি না বলো পিপিএম ইন্টু টেন কিউব অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি জিরো ইন্টু টেন কিউব আমার আগে অনেকের হয়ে গেছে আমি জানি আমি ভাঙ্গাই ভাঙ্গাই করাচ্ছি এটা এক হাজার দিয়ে গুণ করলে তিরিশ পাবা উত্তর কত থার্টি পিপিবি উত্তরটা কত তিরিশ পিপিবি দেখেন মিলছে কিনা তিরিশ পিপিবি নাজমুল হোসেন রবিন ইয়েস আজকে ছয় নাম্বার ক্লাস নেক্সট দিন থেকে আমরা জারণ বিজারণ শুরু করব নেক্সট দিন থেকে সবাই থাইকো জারণ বিজারণে নেক্সট দিন থেকে জারণ বিজারণ শুরু করব সেখানে সবাই থাইকো সবার ডান সবার ডান আশা করি সবার ডান সবাই বুঝতে পারছেন সবাই বুঝতে পারছেন আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন এখন আসেন প্রশ্ন নাম উনচল্লিশ থার্টি নাইন তুলে ফেলেন চট করে সহজ আজকের ক্লাসটা সহজ আগামী দিন থেকে আসল মজা শুরু হবে আজকের ক্লাসটা সহজ সবাই তুলে ফেলেন তিরিশ সেকেন্ড সময় লাগার কথা তিরিশ সেকেন্ড সময় লাগার কথা ক্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মোলার হলে এর দ্রবণে পিপিএম কত এটা বোর্ডে অনেক আসে বুয়েটে পনেরো ষোলোতে আসছে বাট বোর্ডে ঠিক আছে বোর্ডে প্রচুর আসে এক এহাদুল আহাদ বলতেছে কয়টা ক্লাস হবে ভাই টোটাল দশ থেকে বারোটা ক্লাস হবে আমাদের দশ থেকে বারোটা ক্লাস সবার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা এটা তোলা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা দেখো কি বলছে ক্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা নাইস ক্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মোলার হলে এর দ্রবণের পিপিএম কত তাই না সেটা যদি শর্টকার্টে করো শর্টকার্টে এক নিমিষে হয়ে যাবে ঠিক আছে শর্টকার্টে আমরা কি জানি এস এম ইন্টু টেন কিউব টেন কিউব এখন এস এম ইন্টু টেন কিউবের ক্ষেত্রে থাম বেটা এস এম ইন্টু টেন কিউবের ক্ষেত্রে ঘনমাত্রা কত জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মোলার মাস কত মোলার মাস হচ্ছে আমরা কি জানি মোলার মাস হচ্ছে ক্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা ক্লোরাইডের ভর কত বলো তো ক্লোরিনের ভর কত ক্লোরিনের ভর কত বলো তো ভাইয়া ক্লোরিনের ভর থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মাথায় রাখবা থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন কিউব এক নিমিষে বের হয়ে যাবে যা রেজাল আসবে তা দেখি কত আসে এটা হচ্ছে শর্ট কার্ডে যখন করবা পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এক হাজার তাহলে কি আসে আট হাজার আটশো পঁচাত্তর পিপিএম আট হাজার আটশো পঁচাত্তর পিপিএম ওকে ডান আট হাজার আটশো পঁচাত্তর পিপিএম বাট বোর্ডে যখন করবা বোর্ডে বোর্ডে কিন্তু এই শর্ট কার্ড করলে টিচার একাইটা দিবে তো ঘনমাত্রা কী দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মোলার মিন্স কি তুমি এটা লিখতে পারো জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মোল পার লিটার সো এই মোল পার লিটারকে তুমি কিভাবে গ্রাম পার লিটারে কনভার্ট করো আমরা জেনে আনবিক ভর দ্বারা গুণ করতে হবে অর্থাৎ যে লাও সেই কধু জাস্ট হচ্ছে তোমাকে একটু দেখাইতে হবে ইন্টু থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম নিচে কি হবে ওয়ান লিটার এটাকে কি করতে হবে মিলে গ্রামে কনভার্ট করতে হবে অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এক হাজার ওকে একটু নিচের লাইনে লেখি হ্যাঁ নিচের লাইনে লেখি একই একই জিনিস জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এক হাজার এটা কি আসলো মিলিগ্রাম হইল নিচে ওয়ান লিটার সো এটাই কি পিপিএম হয়ে গেছে সো দেখবা একই জিনিস আসবে আট পিপিএম মিলিগ্রাম পার লিটার মানে কি পিপিএম কি কোনটা সহজ কোনটা সহজ দুইটা তো একই যে বুঝে করবে সে নিচের তাও পারবে উপরের তাও পারবে ওকে সহজ কোনটা তোমাদের কাছে সহজ কোনটা এই তোমরা ঈদের সালামি টালামি নিবা না ঈদের সালামি নিবা না তোমরা কার কার লাগবে ঈদের সালামি ওকে পরেরটাই যাই আসেন পরেরটাই যাই পরেরটাই যাই এই প্রশ্নটা তুলে ফেলেন প্রশ্ন রং কত এটা 
চল্লিশ প্রশ্ন না চল্লিশ সবাই একটু তুলে ফেলো সালামি তো দিবই ক্যাটালিস গ্রুপে ইয়া চলতেছে কন্টেস্ট চলতেছে তোমরা জানো ক্যাটালিস গ্রুপের কন্টেস্টের মেয়াদ কতদিন আছে আমরা বিশ তারিখ পর্যন্ত লাস্ট ডেট দিয়েছিলাম পাঁচ দিন কমাইছি পনেরো তারিখ পর্যন্ত সো বিশ জনকে তো সালামি দিব সাকিব নাহার কি কষ্ট ভাই লিখতে গেলে কমেন্ট করতে পারি না কমেন্ট করতে গেলে লিখতে পারি না আগে লিখো ভাই কমেন্ট করার দরকার নেই ঠিক আছে মোবারক কাইন্দা কাইন্দা বলতেছে ভাই সালামি লাগবে ওরা তো একটু দেওয়াই লাগবে সালামি সবাই তোলা শেষ হইলে ডান বইল তোলা শেষ হইলে ডান বইল বুয়েটে নয় দশে আসা প্রশ্ন তোলা শেষ হইলে ডান বলো গত ক্লাসের পর এটা আচ্ছা এইখানে দেখো একটা বেসিক পড়ায় নেই ঠিক আছে সেই বেসিকটা কি দেখো তোমাদেরকে একটা প্রশ্ন করি আগে মোলারিটি আর নর্মালিটির সংজ্ঞাটা বলো মানে হচ্ছে মোলারিটি আর নর্মালিটির সম্পর্কটা বলো নর্মালিটি আর মোলারিটির সম্পর্কটা কমেন্টে জানাও যারা যারা পারবা তাদের জন্য পুরস্কার আছে সবাই একটু কমেন্টে জানাও সবাই সবাই নর্মালিটি এবং মোলারিটির সম্পর্কটা জানাও সবাই একটু আমি কমেন্ট পড়তেছি সবার সবাই একটু কমেন্টের সম্পর্ক জানাও নর্মালিটি আর মোলারিটির কোথায় কমেন্ট কই সবার দেখো নর্মালিটি ইকুয়াল টু মোলারিটি ইন্টু তুল্য সংখ্যা নর্মালিটি ইকুয়াল টু মোলারিটি ইন্টু তুল্য সংখ্যা এই জিনিসটা অলওয়েজ মাথায় রাখবে হ্যাঁ এই এন ফর নর্মালিটি নর্মালিটি এস ফর মোলারিটি ই ফর কি তুল্য সংখ্যা তুল্য সংখ্যা এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবা নর্মালিটি ইকুয়াল টু মোলারিটি ইন্টু তুল্য সংখ্যা ওকে সো এখন একটু খেয়াল করো কি বলছে বাইশ দশমিক চার এম এল হাইড্রোক্লোরিক এসিডকে প্রশমিত করতে পয়েন্ট ওয়ান জিরো নর্মাল সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণের পঁচিশ এম এল প্রয়োজন হয় নাইস কি বলছে একটা পাত্র হাইড্রোক্লোরিক এসিড আছে একটু ফিগার আঁকাও ফিগার আঁকায় সবগুলোকে আলাদা করে ফেলো কত বাইশ দশমিক চার মিলি লিটার বাইশ দশমিক চার মিলি লিটার হাইড্রোক্লোরিক এসিডকে প্রশমিত করতে সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণের ঠিক আছে পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণের পঁচিশ এম এল প্রয়োজন হয় এই দেখো এই জিনিসগুলোতে পোলো পয়েন্ট কনফিউজ হয়ে যায় একটু খেয়াল করো সোডিয়াম কার্বনেট এন এ টু সিও থ্রি কত নর্মাল পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল সোডিয়াম কার্বনেটের পঁচিশ এম এল পঁচিশ এম এলের প্রয়োজন হয় বলছে দুইশো এম এল এসিডকে কতটুকু পানি যোগ করলে এসিড দ্রবণটি পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল হবে কি বলছে দুইশো এম এল এসিডে কতটুকু পানি যোগ করলে দ্রবণটির ঘনমাত্রা পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল হবে ঠিক আছে 
আয়তনের পরিবর্তন উপেক্ষা করা এটা পরের অংশ এইখান থেকে আমাকে প্রশ্ন আগে কি চাইছে এই প্রশ্ন চাইছে হচ্ছে এই যে এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ঘনমাত্রা কত এটা আগে বের করতে হবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ঘনমাত্রা কত এখন সোডিয়াম কার্বোনেটের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল এখন এটা মোলারিটিতে আগে বের করি আমরা সো আমরা ঠিক আছে একটু বুঝো আমরা যদি খেয়াল করি এখানে সোডিয়াম কার্বোনেটের মোলারিটিতে ঘনমাত্রা কত হবে আমরা জানি মোলারিটি ইকল টু নর্মালিটি ডিভাইডেড বাই তুল্য সংখ্যা সোডিয়াম কার্বোনেট জলীয় দ্রবণে দুই মল হাইড্রোক্সাইড দান করে তাই সোডিয়াম কার্বোনেটের তুল্য সংখ্যা কত দুই সোডিয়াম কার্বোনেটের তুল্য সংখ্যা কত দুই তাহলে আমরা বলি এইখানে নর্মালিটি কত পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল তুল্য সংখ্যা হচ্ছে দুই তাহলে মোলারিটি কত হবে বলো তো মোলারিটি কত হবে পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল তুল্য সংখ্যা হচ্ছে দুই মোলারিটি কত হবে সবাই একটু কমেন্ট করো এফ আর বিতে আমার ক্লাস হচ্ছে এপ্রিলের আঠাইশ তারিখ থেকে অর্থাৎ এই মাসের আঠাইশ তারিখ ঈদের পরে তোমাদের সাথে দেখা হবে এই মাসের আঠাইশ তারিখ অর্থাৎ ঈদের পরে তোমাদের সাথে আমার এফ আর বিতে দেখা হতে যাচ্ছে শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে ওকে শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে তো কত আসবে আমরা ক্যালকুলেটার চাপি ক্যালকুলেটার চাপলে বের হয়ে যাবে পয়েন্ট ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু তাহলে কত পাই পয়েন্ট জিরো ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফাইভ ওকে এত মোলার সো এখন আমরা জানি আমরা জানি এই জিনিসটা আমরা টাইট্রেশনে গিয়ে পড়বো বাট আগে এই সে পড়ছে আমরা এই সূত্র জানি টাইট্রেশনে ভি ওয়ান এস ওয়ান ই ওয়ান ইকল টু ভি টু এস টু ই টু তাই না এটাকে যদি ভি ওয়ান এস ওয়ান ধরি ঠিক আছে এইখানে যদি ভি ওয়ান এস ওয়ান ধরি এটা কি হবে ভি টু এস টু এখন ই ওয়ান কি এই যে এর তুল্য সংখ্যা ই ওয়ান এই ই টু কি এটার তুল্য সংখ্যা হচ্ছে ই টু মানে সোডিয়াম কার্বোনেটকে আমরা টুই ধরলাম এখন খেয়াল করো এইখান থেকে আমরা কি বের করব এস ওয়ান বের করবো অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ঘনমাত্রা তাহলে এস ওয়ান কি হবে এস ওয়ান হবে ভি টু এস টু ই টু ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান এস ওয়ান তাই না ভাইয়া এখন খেয়াল করো আমাদের ভি টু কত ভি টু হচ্ছে আমরা বলতে পারি এখানে পঁচিশ এম এল এস টু কত এস টুটা বের হয়ে গেছে পয়েন্ট জিরো ফাইভ পঁচিশ ইন্টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু টু তুল্য সংখ্যা বসাইছি আর ভি ওয়ান কত বাইশ দশমিক চার মিলি লিটার বাইশ দশমিক চার ইন্টু তুল্য সংখ্যা কত ওয়ান সো এইখান থেকে আমরা কি পেয়ে যাব হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ঘনমাত্রা পেয়ে যাব কত আসে সবাই একটু কমেন্ট করো পঁচিশ ইন্টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু টু ডিভাইডেড বাই বাইশ দশমিক চার তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান টু এটা কি আসবে মোলার আসবে ওকে ঘনমাত্রাটা পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান টু মোলার এখন দেখো দ্রবণটি পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল হবে এই পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল একটু খেয়াল করো এখন কি বলছে কতটুকু পানি যোগ করলে এসিড দ্রবণটি এখন দেখো দুইশো এম এল এসিডে কতটুকু পানি যোগ করলে এসিড দ্রবণটি পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল হবে এখন দেখো এই পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল মানে কি পয়েন্ট ওয়ান মোলারই এখন অনেকে বলবে ভাই পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল মানে পয়েন্ট ওয়ান মোলার কিভাবে হইল কারণ এটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের তুল্য সংখ্যা কত তুল্য সংখ্যা হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ওয়ান হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের তুল্য সংখ্যা ওয়ান আমরা জানি মোলারিটি ইকল টু নর্মালিটি ইন্টু তুল্য সংখ্যা দেখো একটু আগে পড়ছি তো ওয়ান দিয়ে ভাগ করলে নর্মালিটি যা মোলারিটি দিয়েও তাই হবে এটুক তো আমরা জানি সো এখন আমাদের কি বলছে মানে এই যে দুইশো এম এল পয়েন্ট ওয়ান মোলার এই যে এই পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান টু নিলে কতটুকু পানি যুক্ত হবে এখন দেখো এই যে তুমি আমরা জানি এই যে লঘুকরণের সূত্র ভি ওয়ান এস ওয়ান ইকল টু ভি টু এস টু সো কি বলছে এই যে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান টু মোলার জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান টু মোলার তোমার কত নিচ্ছে এত ঘনমাত্রা এসে দুইশো এম এল নিচ্ছে বলছে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো মোলার বানাইতে গেলে পয়েন্ট ওয়ান জিরো মোলার বানাইতে গেলে কতটুকু পানি যোগ করতে হবে অর্থাৎ ভি টুটা বের করতে হবে আমরা গত দিন এই ধরনের ম্যাথ করছি ভি টুটা কত হবে দেখো ভি টুটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান টু ইন্টু টু হান্ড্রেড ভাগ পয়েন্ট ওয়ান জিরো তাহলে আমরা কি বলতে পারি দুইশো চব্বিশ এম এল 
बुझे कि उत्तर तो भय पाच क्या नुसरत जहां अंकन पूरा देखो एक पत्र बस दशमिक चार मिल लिटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आरोप सोडियम कार्बोनेट आचिस मिल लिटर पॉइंट वन नर्माल एन सोडियम कार्बोनेटर तुल्य संख्या दुई सो कर सोडियम कार्बोनेटर घन मात्रा टे मोलारिटी कन्भार्ट कर सूत्र जी नर्मालिटी इक्ल टू मोलारिटी इंटू तुल्य संख्या सूत्रता मोलारिटी की नर्मालिटी डिवेडेड बुल्य संख्या नर्मालिटी भैलूटा कत पॉइंट वन सोडियम कार्बोनेट तुल्य संख्या हम पॉइंट वन के दुई द्वारा भाग कर ले पॉइंट जिरो फाइव पाई कि मोलार आस घनम्रा कीसर घनम्रा पाइल सोडियम कार्बोनेटर घनम्रा ए कथा हमारे हे मेन प्रश्न हम शेषर लाइन सो शेष लाइन प्रश्न करार्ज के हाइड्रोक्लोरिक एसिडर घनम्रा बेर लागे सो हमें सूत्र दिए भि ओन एस वन इन भि टू एस टू इ टू ठीक है सो यूत्रा दिए करी हाइड्रोक्लोरिक एसिडर घन मात्रा अर्थात एस वन बेर कर जस्ट पॉइंट वन वन टू एन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड टाइम दुशो एम एल नीते घन मात्रा अर्थात पॉइंट वन वन टू घन मात्रार दुशो एम एल एसिडे कतटुकू पानी जो कर ले तुम द्रवण टी पॉइंट वन जिरो नर्माल है अच्छा यहां तुम्हें घबराया दिसे कि नर्मालिटी दिए बाट हाइड्रोक्लोरिक एसिडर क्षेत्र में नर्मालिटी और मोलारिटी सेम कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुल्य संख्या कत एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुल्य संख्या हे बुझे सो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुल्य संख्या जो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोलारिटी बोलते पॉइंट वन मोलार सो एक्टे पॉइंट वन मोलार घन मात्रा बनाते गई पॉइंट वन वन टू एर दुशो एम एल के कतटुकू पानी एड करते सो हाँ के एक्सट्रा चौबीस मिल लिटार पानी एड करते कारण पॉइंट वन मोलार बनाले नतून आयतन है दुशो चौबीस एम एल सो एक्सट्रा कतटुकू पानी एड कर आगे तो दुशो एम एल छो घन मात्रा एखे एक्सट्रा चौबीस एम एल एड कर बुझा गया से सबाई ओके भैया आसो पर जा प्रश्न कत आस प्रश्न नम्बर हम फर्टी वन एकचल्लिस एकचल्लिस सबा एक तुले नाओ प्रश्न सबा एक प्रश्न तुले नाओ तोला शेष हो भैया के बोलो हाँ भैया शेष हो प्रश्न तुलते बस समय लगे ना सबा एक प्रश्न तुले नाओ नुसरत जहां अंकन बुच्छी भैया इसरत जहां बुच्छी भैया मुग्ध रय बायो क्लस करो नानी बायोलजी क्लस हाँ एफ आर भी बायोलजी क्लस चलते से ओके भाई नाम उल्टा पड़े सबिक नाहार हाँ सबिक नाहार ही तो पढ़ी ना कि पढ़सी सकिब उन नाहार पढ़सी ना ना भाई सबिक उन नाहार ही तो देखी सामने ईशा अच्छा देखे नीले भलो ना देखले को समस्या नहीं शिखते परवा आसो पचिस पीपीएम घन मात्रार अच्छा घन मात्रा एकश मिल लिटार कपार टू प्लस द्रवण प्रस्तुत करते कत ग्राम ब्लू भिट्रियल प्रयोजन पचिस पीपीएम घन मात्रार एकश मिल लिटार कपार टू प्लस द्रवण प्रस्तुत करते कत ग्राम मान एखे डब्लिओ चाहसे डब्लिओ कत ग्राम ब्लू भिट्रियल प्रयोजन एन देखें ये कि भाव करबें सर के के पारे एक तो हाथ तोलें चिंता करें कत ग्राम ब्लू भिट्रियल प्रयोजन एक पानी खाई हाँ एक मिनट एक चिंता करें कन्फिडेंस टाइम देखते चाहिए हाँ मोबारक किशोरगंज आसब सब देखा करब
ख्याल करें पचिस पीपीएम घनम्र एक एम एल कपार टू प्लस द्रवण प्रस्तुत करते कत ग्राम ब्लू भिट्रियल प्रयोजन एन एक खेल करो पचिस पीपीएम के तुम घनम्र कन्ट करो तुम्हें सो हमें कि जानी पीपीएम इकल तो पीपीएम इकल तो जानी एस एम इंटू टेन किऊब तईना एन देखो घनम्रा कि एस इकल टू पीपीएम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू टेन क्यूब तले घनमात्र टक कतो आशे पौचीस डिवाइडेड बाय किशर भर नहीं तो हो बे इखने बोलो तो तू तेर भर कॉपर सल्फेट इनटू पाचों नो पाने तू तेर भर कतो एक तो शबाई कमेंटे जानाओ तू तेर भर टक कतो शबाई एक तो कमेंटे जानाओ तू तेर भर कतो शबाई एक तो कमेंटे � जार्सी पोर्सन क्या भाई हमार जार्सि छाड़ा जामा कपड़ नाई रे भाई यही कारण देखो ये मोलार मसटा कार बसबा देखो एक सौ एम एल कपार टू प्लस आयन प्रस्तुत करते तैयार सो ये मोलार मसटा बसाते हैं कपार टू प्लस कपार टू प्लस कत सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव बसाइल इंटू वन थाउजेंड तेल कत आ घनम्राटा घनम्रा कत आदिया फ्रीन भाई आपके बांगे जार्सि देश प्रेमिक लागे जैक आलहमदुल्ला पचिस डिवाइडेड बिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव इंटू एक हज़ार तेल नाइन पॉइंट थ्री पॉइंट नाइन थ्री इंटू टेन टू दि पार माइनस फोर मोलार 3.93 इनटू 10 तू दी पर माइनस 4 मोलर है इटा होच्छ घनो मात्रा इटा क्या हमादर घनो मात्रा ओके इटा क्या आश्लो भय हमादर इटा आश्लो होच्छ घनो मात्रा एकोन घनो मात्रा जो होता आश्चर्य एकोन हमादर की कोट्टा होबे एकोन हमादर होच्छ पूरी माने बेर कोट्टा होबे पूरी मान एकोन पूरी मान टकी बेर बेर कोर्बे देखो एजे W इक्वल तू पूरी मान बिरकर आज जोना S M B डिवाइडेड बाय एक हजार, ओके, सो ब्लू विट्रियल कॉपर टू प्लस आयन दिए तो मैं ब्लू विट्रियल बना बाय अखन कतो ग्राम ब्लू विट्रियल प्रयोजन, तू ते प्रयोजन, सो अखन देखो S कतो आमदर, S बिरकर सो 3.93 इनटू 10 तू दी पर 4 मोलर मास कतो आमदर, मोलर मास होच्छ है टेन तू दी पर माइनस फोर इन्वर्स हो गए हैं मोलर मास को तो मोलर मास को तो वश बा मोलर मास को तो वश बा सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव इनटू हंड्रेड एमएल ये तो कॉपर टू प्लस आयन दिए काज करते बोल से तय ना ठीक है सर कॉपर टू प्लस आयन सो सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव हंड्रेड एमएल आया तो उन टको तो हंड्रेड एमएल डिवाइडेड बाय आमदर एक हजार ताहले शुंदर भावे आमदर रिजल्ट आई शब्द भी देखें रिजल्ट आ कौतो आशे ओके क्लास गुला चौबीस तेईस शब्द जुन्नो चौबीस बैच ऑन एक बिशुप करे हवे खूब डिटेल से पढ़ाते हैं थ्री पॉइंट नाइन थ्री एक्स पॉर माइनस फोर टेन तो दिवा माइनस फोर दो है माइनस फोर माइनस फोर इन सो अमरा लिखते पड़े डबल टू पॉइंट नाइन फोर टू पॉइंट फोर नाइन फोर नाइन इनटू टेन तू दी पावर माइनस थ्री ग्राम जो दे इटा मिलीग्राम में कन्वर्ट करो ताहले इटा टू पॉइंट फोर नाइन मिलीग्राम होगे ओके टू पॉइंट फोर नाइन मिलीग्राम जो दे ग्राम में कन्वर्ट करो टू पॉइंट फोर नाइन इनटू टेन तू दी पावर मिलीग्रामे कन्वार्ट कर ले तुम्हार टू पॉइंट ब्लू भिट्रियल हमारे टू ते कपार सालफेट इंटू पाँच अनु पानी के ठीक है कपार सालफेट इंटू पाँच अनु पानी के बोली तू ते बोली बुझते बोल सो कपार सालफेट इंटू पाँच अनु पानी के तू ते बोली बाट ये तुम्हें कि नहीं क्या करते बोलो देखो कपार टू प्लस आयन द्रवण प्रस्तुत करते बोलो सो कपार टू प्लस आयन द्रवणटाई हम कपार सालफेट इंटू पाँच अनु पानी बट अनेक बुझे ना इन क्या करते तू तेटा नहीं 
कपार टू प्लस आय क्या करते डान सवार ओके डान कि ना सवार सवार डान कि ना बोल तो सवार डान कि ना प्रश्न समय दिल तुले फेल इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रश्न नम्बर फर्टी टू सबा तुले फेल प्रश्न तुले फेल चलो शुरू कर प्रश्न आपेक्षिक गुरुत्टर सालफिरिक एसिड के पानी द्रवीभूत करते द्रवण आयतन फाइव हंड्रेड मिल लिटारे परिणत कर घन मात्रा पीपीएम एक के कत सो एक देखो आपेक्षिक गुरुतर आपेक्षिक गुरुतर घनत् की सम्पर्क आज भाई पढ़ाई तुम्हारे आपेक्षिक गुरुतर घनत् सम्पर्क सबा एक बोलो आपेक्षिक गुरुतर घनत् सम्पर्क सबा एक बोलो शुरू दिक्कत क्लास है, ठीक है चाहे? शुरू दिक्कत क्लास है, शुरू दिक्कत क्लास है होता है, आम्रा होता है, स्टार्ट कोरी, आशो, आशो आम्रा शाम ने जी। एकोन, आपे क्यों गुरुत्तो, ठीक है चाहे? आपे क्यों गुरुत्तो, बोल सोचो 1.15, आपे क्यों गुरुत्तो जो दे 1.15 होए बोलते हैं इटा 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड के पानी तो जो भी बुतो करे जो बना रहे तो न 500 ml करा होलो सो ये इटा किभाबे कोर बात उम्रा एक तो चिंता करो ये प्रश्न टा किभाबे करा जाए ये तो चिंता करो किभाबे करा जाए आपेक्षिक गुरुत्वर जो मैथ आज सारे मैथ आज सब गेक्षिक गुरुत्वे घनत्व हिसाब से ठीक है सर आप एक ही गुरुत्व टके घनत्व ही शब्द धोरे ने सो आम्रा जो दी 1.15 के पानी के घनत्व होता है एक हजार दिए गुन कोरी ताऊ है बट होता है शेखत्र में मेट्टा लेंदी हुए जब उत्तर मिल बिना सो इकरण है आमे आरेख बार एक टू उत्तर टचिक करने लाम सो आमदत देशर प्रैक्टिस जेटा जब बॉयगुलर 
আমরা এখান থেকে সালফিউরিক অ্যাসিডের ভরটা বের করে নিব অর্থাৎ ডব্লিউ অফ সালফিউরিক অ্যাসিড H2SO4 আমরা কি জানি ভর ইকুয়াল টু ঘনত্ব ইনটু একটু খেয়াল করো ঘনত্ব ইনটু আয়তন আমরা পড়ছি না মানে এই যে এই ভর m ইকুয়াল টু রো বি সিম তোমাদের পড়াইছিলাম আমরা কি পড়াইছিলাম তোমাদেরকে ভর m ইকুয়াল টু রো বি সিম অর্থাৎ এই যে ভরটা ঘনত্ব ইনটু ঠিক আছে আয়তনের গুণফলের সমান অর্থাৎ ঘনত্ব ইনটু আয়তন এখন খেয়াল করো এটা প্রথম ক্লাসে পড়াইছিলাম বাট আমাদের দেশের যে বইগুলো আছে বইগুলোতে হচ্ছে এই আপেক্ষিক গুরুত্বটাকে ঘনত্ব ধরে নেয় নালে তুমি দেখবে হচ্ছে উত্তর মিলাইতে পারবে না এখন দেখো এই আপেক্ষিক গুরুত্বটাইকেই যদি ঘনত্ব ধরে নাও তাহলে ঘনত্ব আসে কত ওয়ান তোমার আয়তন কত আসে আয়তন হচ্ছে টু মিলি তো আলটিমেটলি সালফিউরিক অ্যাসিডের ভরটা কত আসে সালফিউরিক অ্যাসিডের ভরটা আসে হচ্ছে থ্রি গ্রাম কত আসে থ্রি গ্রাম ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু টু কত আসবে টু পয়েন্ট থ্রি গ্রাম আসবে টু পয়েন্ট থ্রি জিরো গ্রাম কারণ এই যে ঘনত্বের এককটা কি গ্রাম পার মিলি লিটার বা গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব এই মিলি লিটার মিলি লিটার কাটা যায় আলটিমেটলি গ্রামটা আসে বুঝতে পারছো এটুক বুঝলে ইয়েস বইল এইটুক বুঝলে ইয়েস বইল এইটুক বুঝলে তোমরা ইয়েস বইল তাহলে বাকি অংশ ইজি হয়ে যাবে আমাদের বাকি অংশ ইজি হয়ে যাবে তারপর কি বলছে সালফিউরিক অ্যাসিডকে নিয়ে পানিতে দ্রবীভূত করে দ্রবণের আয়তন পাঁচশো মিলি লিটার করা হইল অর্থাৎ এখানে আয়তন দেওয়া আছে ফাইভ হান্ড্রেড মিলি লিটার ফাইভ হান্ড্রেড মিলি লিটার এখন বলছে এসিড দ্রবণের ঘনমাত্রা পিপিএম এককে গত সো তুমি যখন বোর্ডে করবা তুমি বোর্ডে করার সময় কি করবা তুমি শর্টকাটে করে ফেলতে পারো এটাকে মিলিগ্রামে করতে পারো এটাকে লিটার কনভার্টে করতে পারো শর্টকাটে করলে যেমন টু পয়েন্ট থ্রি জিরো ইন্টু টেন কিউব মিলিগ্রামে নিয়ে আসলা আর হচ্ছে আয়তনটাকে ফাইভ হান্ড্রেডকে তুমি যদি এক হাজার দিয়ে ভাগ করো তাহলে হাফ লিটার নিয়ে আসলা ওকে বা জিরো পয়েন্ট ফাইভ পাঁচশো ভাগ এক হাজার ওয়ান বাই টু বা জিরো পয়েন্ট ফাইভ লিটার নিয়ে আসলা জিরো পয়েন্ট ফাইভ লিটার সো মিলিগ্রাম পার লিটার তাহলে তুমি পিপিএম একবারে বের করে ফেলতে পারো এখান থেকে পিপিএমটা কত আসবে টু পয়েন্ট থ্রি জিরো খেয়াল করো টু পয়েন্ট থ্রি জিরো ইন্টু টেন কিউব ডিভাইডেড বাই আমরা বলতে পারি জিরো পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে এটা কি লিটার উপরেরটা মিলিগ্রাম নিচেরটা লিটার এটি তো পিপিএম একক অর্থাৎ উপরে যদি গুণ হয়ে যায় এটা তাহলে আলটিমেটলি হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সিক্স আসে ক্যালকুলেটার করলে ফোর পয়েন্ট সিক্স ইন্টু এক হাজার পিপিএম বা তুমি লিখতে পারো এটা হচ্ছে চার হাজার ছয়শো পিপিএম যে কোনোভাবেই তুমি লিখতে পারো আর তুমি যদি এইভাবেও করতে চাও এসিকল টু ঘনমাত্রা আগে বের করবা মোল পার লিটার বোর্ডে এটাই দেখতে চাই তুমি কতটা ভাঙ্গায় করছো সো তুমি তো এই যে এটা বের করছো টু পয়েন্ট থ্রি জিরো গ্রাম তুমি তো আয়তন ভলিউম বের করছো এটা তো এস ইকল টু ডাব্লিউ ইন্টু এক হাজার ডিভাইডেড বাই এম ভি এই সূত্র তুমি জানো এই সূত্র দিয়ে করবা ডাব্লিউ কত তোমার টু পয়েন্ট থ্রি জিরো ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড মোলার মাস কত সালফিউরিক অ্যাসিডের মোলার মাস নাইনটি এইট ইন্টু ভলিউম কত ভলিউম হচ্ছে তোমার ঠিক আছে পাঁচশো পাঁচশো ওকে এটা এখানে রাইখে দাও এটা কি মোল পার লিটার এটা কি পাইছো এটা পাইছো তুমি হচ্ছে মোল পার লিটার এখন তোমাকে কোথায় যেতে হবে মিলিগ্রাম পার লিটারে সো মোল পার লিটার থেকে তুমি প্রথমে গ্রাম পার লিটারে যাও কোথায় যাও তুমি প্রথমে যাও হচ্ছে গ্রাম পার লিটারে যাও গ্রাম পার লিটারে গ্রাম পার লিটারে গেতে গেলে কি করতে হবে তোমাকে মোলার মাছ দিয়ে গুম করতে হবে অর্থাৎ টু পয়েন্ট থ্রি জিরো ইন্টু ডিভাইডেড বাই ঠিক আছে নাইনটি এইট এই পুরাটাকে তুমি কি করলাম মোলার মাছ দিয়ে গুণ করবো মোলার মাছ কত নাইনটি এইট তাহলে কি হয়ে গেল গ্রাম পার লিটার এখন তুমি যদি মিলিগ্রাম পার লিটারে আসতে চাও পুরাটাকে যা আছে জাস্ট এক হাজার দিয়ে গুণ করবো অর্থাৎ টু পয়েন্ট থ্রি জিরো আমি পুরাটাকে একটু ছোট করি তো তুমি লিখবা টু পয়েন্ট থ্রি জিরো ইন্টু খেয়াল করো ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই নাইনটি ইন্টু ফাইভ হান্ড্রেড ইন্টু নাইনটি এইট ইন্টু এক হাজার তাহলে কী হয়ে গেল মিলিগ্রাম পার লিটার মানে পিপিএম এখন পুরাটাকে ক্যালকুলেশন করো দেখো একেবারে পানি ভাত প্রশ্ন দেখো পাঁচশোকে এক হাজার দিয়ে ভাগ করলে দুই নাইনটি এইট নাইনটি এইট কাটা তাহলে আলটিমেটলি কত আসতে আসছে দেখো সেম রেজাল্ট চার হাজার ছয়শো পিপিএম চার হাজার ছয়শো পিপিএম অর্থাৎ তুমি যে কোনোভাবে করতে পারো এটা হচ্ছে বোর্ডে করবা এটা হচ্ছে বোর্ডে করবা বোর্ডে আর এটা অ্যাডমিশনে করে দিবা এটা অ্যাডমিশনে করে দিবা ডান ডান সবার কঠিন লাগছে 
একটা বোর্ডে করবা একটা এডমিশনে করবা রিয়াদ খান না ভাই এটা রেকর্ড ক্লাস হচ্ছে রেকর্ডটা দেখার জন্য তোমাকে স্বাগতম এত কষ্ট করে তুমি ফেসবুক লাইভে রেকর্ড দেখতে আসছো সবাই বুঝছো নি সবাই বুঝছো মাথায় কি ঢুকছে তোমাদের মাথায় কি ঢুকছে ডান সবার ডান প্রশ্ন নাম্বার কত আসবে আমাদের তেতাল্লিশ তেতাল্লিশ নাম্বার প্রশ্ন আসেন আমরা কিন্তু দেখতে দেখতে অনেকগুলা ম্যাথ করে ফেলতেছি হ্যাঁ যেহেতু পরিমাণগত রসায়নের ম্যাথের ক্লাস আজকে ছয় নাম্বার ক্লাস এইখানে আমরা তেতাল্লিশ নাম্বার প্রশ্ন সলভ করতেছি আমাদের সো টোটাল হয়তো বা আমাদের আশি থেকে একশোটা প্রশ্ন সলভ করা হবে ইনশাল্লাহ একাডেমিক অ্যাডমিশন সব কাবার হয়ে যাবে সো এটা একটু তুলে ফেলো প্রশ্নটা প্রশ্নটা তুলে ফেলো তোলা শেষ হইলে ডান কমেন্ট করো আরিয়ান রিয়াদ আরেকবার প্লিজ আচ্ছা প্রশ্নটা তুলুক তারপরে আরেকবার বুঝাচ্ছি ওকে 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 আসেন প্রশ্নটা কি বলছে দেখি কোন লবণের দ্রবণের ঘনমাত্রা ঘনমাত্রা দিয়ে দিচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এটা তো ঘনমাত্রা না এটা তো ঘনত্ব আচ্ছা ঠিক আছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ গ্রাম পার লিটার হলে পিপিএম এককে ওই লবণের ঘনমাত্রা কত তাই না আচ্ছা গ্রাম পার লিটার দাও আছে জাস্ট হচ্ছে কিসে কনভার্ট করবা মিলিগ্রাম পার লিটারে কনভার্ট করবা দেখো ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ কোন লবণের কোন লবণের এটা লবণ তো বইলা দেয় নাই ওকে লবণ কি বইলা দিচ্ছে প্রশ্নটা একটু চেক করে নেই আচ্ছা আচ্ছা এটা অন্য কোনো কাহিনী না ঠিক আছে একবারে সহজ আমার একটু মাথাটা আওলাই গেছিল দেখো গ্রাম পার লিটারকে জাস্ট মিলিগ্রাম পার লিটারে করে দিবা ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওয়ান লিটার গ্রাম হুম সো এটা কি দেওয়া আছে ঘনমাত্রাটা কোনো সমস্যা নেই এটাকে কি করবা মিলিগ্রাম পার লিটার করে দেবা যেহেতু পিপিএম একক বলছো ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু এক হাজার কি হয়ে যাবে মিলিগ্রাম হয়ে যাবে ডিভাইডেড বাই ওয়ান লিটার তাহলে এটাই তো পিপিএম তার মানে কি বারোশো পঞ্চাশ পিপিএম মিলিগ্রাম পার লিটারে কি পিপিএম সো অ্যান্সার শেষ এক লাইনের উত্তর এটা এর থেকে কঠিন কিছু না জাস্ট তোমাকে ঘাবড়াই দিচ্ছে আর কিছুই না বারোশো পঞ্চাশ পিপিএম আর ছয়টা ক্লাস লাগবে হ্যাঁ পরিমাণগত রসায়ন শেষ হইতে আর ছয়টা ক্লাস লাগবে ছয়টা নাও লাগতে পারে তো ধরে নিচ্ছে সেফটি পারপাসে আর ছয়টা ক্লাস লাগবে ইনশাল্লাহ ঈদের আগেই শেষ করে দিব ওকে এরশাদুল ইসলাম আহাদ এই চ্যাপ্টারে আপনার ওয়ান শর্ট সিকিউ কইরা কলেজে এক্সাম দিছিলাম কিছু কমন পড়ছিল তোমরা ওয়ান শর্ট সিকিউ সবাই কইরো তেইশ ব্যাচ যারা আসো চব্বিশ ব্যাচ পরে কইরো আমার ওয়ান শর্ট সিকিউ গুলা সবাই একটু কইরো বিশেষ করে বাইশ ব্যাচের গুলা কইরো বাইশ ব্যাচের গুলা করলে দেখবো হচ্ছে তোমার কলেজ টলেজ আর কোথাও আটকা দাও লাগবে না চুয়াল্লিশ নাম্বার প্রশ্ন চুয়াল্লিশ ওকে আসো আমরা চুয়াল্লিশ নাম্বার প্রশ্ন তুলে ফেলো সবাই একশো গ্রাম ঘরের পানিতে নাইন পয়েন্ট এইট গ্রাম সালফিরে গেছে দ্রবীভূত করা হলো ঘনমাত্রা মোলালিটিতে কত মোলালিটি দেখি এটা পারতে হবে একশো গ্রাম ঘরের পানিতে নাইন পয়েন্ট এইট গ্রাম সালফিরিক এসিড দ্রবীভূত করা হলো আমরা মূল্য কি জানি আমরা কি জানি 
আমরা হচ্ছে মোলারিটি কি জানি 1 কেজি দ্রাবকে যত গ্রাম দ্রবণ দ্রবীভূত থাকে 1 কেজি দ্রাবকে দ্রাবকে যত গ্রাম দ্রব ঠিক আছে বা যত মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে হ্যাঁ तो एकों तुम्हार की कुछ तो भें इधर को एक सौ ग्राम पानी टकी एक टा उत्कृष्ट द्राबोक वा उत्तम द्राबोक तो इखने तुम्हाके दिखता हो भें होते हैं साल्फ्रिक इसलिए मोल शंखा को तो 9.8 ग्राम तो साल्फ्रिक इसलिए मोल शंखा होते हैं n इक्वल टू w बाय m तले को तो 9.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास को এখানে প্রশ্নে কি দেওয়া আছে 100 গ্রামে এত মোল দ্রবীভূত থাকে সো তুমি লিখবে 100 গ্রাম দ্রাবকে দ্রবীভূত আছে আছে 0.1 মোল সালফিউরিক অ্যাসিড লিখে নিতে পারো তাহলে 1000 গ্রাম দ্রাবকে যতটুকু দ্রবীভূত থাকবে সেটাই তো ঠিক আছে 1000 গ্রাম মানে কি 1 কেজি 0.1 एक हजार डिवाइडेड बाय एक शो तो उत्तर टक्की है मोल पार केजी मोल पार केजी बाय इट होता है मोल मोलाल या तो मोलाल सो अल्टीमेटली कौन-कौन आशे अल्टीमेटली वन मोलाल ठीक है सर मोलालिटी तक कौन-कौन घरों मात्रा टा होता है वन मोलालिटी ओके अच्छा पौर्जे भी तो धर्म जो दिल लागे रियाद तुम्हें आमार इच्छे से चुप बिच बच्चे साइकिल थ्री ते आस्ते पारो ओके 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 पैच लगार कोनो कारण नहीं पैच लगार कोनो कारण नहीं शब्द किचु ही शोहोज ठीक है सर पैच लगार कोनो कारण नहीं शब्द किचु ही शोहोज सो घरों मात्रा को तो वन मोलाल नुस्सत जहाँ नाम को नामी बोली आज के हमारे टाइम जाए ना क्या ना देखिए हमारे घोरी ही नष्ट टाइम चले किस ओने देखते देखते ही टाइम चले जाए ओके एक एक टांग को करते दो ही मिनट आरे मिनट लगे जे कोना एक टक करो अब्दुल्ला दो ही टर एक टक हो बुस्ते बार बना बुस्ते बस तो अब्दुल्ला দুইটার একটা করো হয় এফআরবি করো নাইলে আমার ক্লাস করো কারণ ক্লাসের উদ্দেশ্য মেইনলি হচ্ছে শেখা যাই করো মনোযোগ দিয়ে করো ওকে নেক্সট ক্লাস কবে ইনশাআল্লাহ কালকে নিয়ে নিব ঈদের আগে যেহেতু শেষ করব টানা নিয়ে শেষ করে দিব প্লেলিস্ট রেডি করে দিব তোমাদের 44 গেল এখন আসো 45 45 100 दो ही मोलर सल्फ्यूरिक एसिड नॉर्मली ते कौतो होगे। दो ही मोलर सल्फ्यूरिक एसिड नॉर्मली ते कौतो होगे। एक बार शोहोच किंतु अम्रा। देखो मोलरिटी इक्वल चु। नॉर्मली इक्वल चु मोलरिटी इनटू तुल्लो शंखा। सल्फ्यूरिक एसिड के तुल्लो शंखा कौतो। भय बोलो तो। सल्फ्यूरिक एसिड के तुल्लो शंखा তুল্য সংখ্যা সালফিউরিক অ্যাসিডের তুল্য সংখ্যা হচ্ছে 2 আমরা সবাই জানি তাহলে সালফিউরিক অ্যাসিডের তুল্য সংখ্যা যদি 2 হয় আর মোলারিটি যদি 2 মোলার হয় 2 গুণ 2 তাহলে 4 নরমাল হবে নরমালিটিতে কত 4 নরমাল শেষ 1 সেকেন্ডের অঙ্ক এই গলা 1 সেকেন্ডের অঙ্ক ওকে 1 সেকেন্ডের অঙ্ক মেহেদী হাসান দিল মে দর্দ হো গিয়া কেন কেউ কি ছাকা দিছ নাকি ভাই উত্তর কি 4 নরমাল मोलारिटी इनटू तुल्लो शंखा ये एक शूत्रों जानले दुनिया ही जॉय करा जाए पर इट्टा देखन पॉइंटली शंकर नंबर छः चौलीश छः चौलीश नंबर उनको पॉइंट फाइव मोलर सोडियम कार्बोनेट ड्रोबोने घनों मात्रा शत कर एको के प्रकाश करो शत कर एको के की भाई प्रकाश करवा एक तो देखो पॉइंट फाइव मोलर सोडियम कार्बोनेट 
ঘনমাত্রা শতকরা এককে প্রকাশ করো কে কে পারবা কত পার্সেন্ট বলো তো আমরা কি জানি মোলারিটি ইকুয়াল টু x 10 ডিভাইডেড বাই m তাই না তাহলে দেখো x ইকুয়াল টু কি s m ডিভাইডেড বাই 10 মোলারিটি কত 0.5 সোডিয়াম কার্বোনেটের ভর কত 106 ডিভাইডেড বাই 10 তাহলে আমরা কি বলতে পারি দেখো এইখানে হচ্ছে আমরা বলতে পারি এটা आंसरটা আসবে হচ্ছে 5.3 কিভাবে দেখো হাতে ক্যালকুলেশন শিখে এগুলি ভার্সিটি অ্যাডমিশনে আসে 0.5 মানে কি 0.5 মানে হচ্ছে 1/2 0.5 মানে কি হাফ বা 1/2 এই 10 দিয়ে যদি 106 কাটি 10.6 10.6 কে যদি দুই ভাগ করো তাহলে আসবে 5.3 তো উত্তর কত 5.3% ওকে okay, এক্সট্রা তো পার্সেন্ট নির্দেশ করে এটা হচ্ছে শর্টকাটে করার জন্য এটা কি শর্টকাটে আর বড় ভাবে করতে গেলে বড় ভাবেও তুমি করতে পারো সেটা হচ্ছে এইখানে তোমার আগে হচ্ছে সোডিয়াম কার্বোনেট তো তুমি জানো তুমি এখানে লিখবা হচ্ছে এটা বড় ভাবে করার দরকারই নাই এটা দরকারই নাই এইভাবেই দেখাইবা টিচার আমার মার্ক দিয়ে দিবে হ্যাঁ এটাও টিচারদের কাছে প্রচলিত এটা এইভাবেই দেখাইবা মার্ক দিয়ে দিব এটা অনেক ভেজাল ওটা শিখারই দরকার নাই তোমাদের ওকে 46 সাইকেল 3 থেকে ঈদের পরে ক্লাস নেবেন হ্যাঁ ঈদের পরে এক সপ্তাহ ক্লাস হবে তারপর সাইকেল 3 শেষ হয়ে যাবে ওকে ডান সবার সবার ডান সবার ডান পরেরটা আসি এটা গেল 46 অঙ্ক নাম্বার 47 আসেন 47 কি বলছে তুলেন এমসিকিউ কোথায় আসছে কোয়েটে আসছে হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ কিন্তু কোয়েটে আসছে তুলে নাও কোয়েটে আসছে প্রশ্নটা তোলো শুধু অপশন তোলা লাগবে না হ্যাঁ প্রশ্নটা তোলো শুধু প্রশ্নটা তোলো ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকেল যাদের যা টার্গেট সব কভার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ বলছে 40 এমএল সালফিউরিক অ্যাসিড 800 এমএল পানিতে দ্রবীভূত করা হলে ওই দ্রবণের শক্তি মোলালিটিতে কত কি বলছে শক্তি কোথায় যাইছে মোলালিটি তাই না সো এখন বলছে 40 এমএল সালফিউরিক অ্যাসিড 800 এমএল পানিতে দ্রবীভূত করছে এখন কথা হচ্ছে আমাদের এটা তুমি যদি করতে চাও এটাকে কেজিতে কনভার্ট করো বা এটাকে গ্রামে কনভার্ট করো দেখো 1 লিটার সমান সমান 1 কেজি এটা মাথায় রাখবা 1 মিলিলিটার সমান সমান 1 গ্রাম তাহলে দুনিয়া সহজ হয়ে যাবে সো এটাকে 40 গ্রাম ধরো এটাকে 800 গ্রাম ধরো তাহলে দুনিয়া ইজি হয়ে গেছে তোমার জন্য বোঝা গেছে সো 40 গ্রাম যখন ধরবা সালফিউরিক অ্যাসিডের মোল সংখ্যা কত n w m মানে হচ্ছে 40 ডিভাইডেড বাই 98 রাখলা এটা ওকে 40 ডিভাইডেড বাই 98 শেষ এমসিকিউ যে করবা তারপরে দেখো আমরা কি বলবো আমরা বলবো হচ্ছে 800 এমএল এ দ্রবীভূত থাকে এত মোল 1000 এমএল এ কত সো তুমি জানো 800 এমএল এ দ্রবীভূত থাকে কত মোল এই যে 40 বাই 98 মোল এত মোল তো আমাদের মোলালিটি মানে কি 1000 এমএল এ তাহলে 1000 এমএল এ কতটুকু দ্রবীভূত থাকবে এমসিকিউ দেখে আর ডিটেইলস করাচ্ছি না 40 বাই 98 into 1000 divided by আমরা কি লিখবো 800 তাই তো 1000 divided by 800 এস কে আব্দুল্লাহ ভাই চ্যাপ্টারে কি আরো ক্লাস আসবে আরে না রে ভাই এখন আসেন এখন আসেন কি হবে খেয়াল করো এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য কাটা 8 কে 8 5 এটা 40 ওকে এই 10 কাটো 9.8 এন্ড 5 বাই 9.8 কত হয় দেখো তো 5 by 9.8 সেটাই হবে রেজাল্ট 5 ডিভাইডেড বাই 9.8 তাহলে মোলালিটিতে কত আসে 0.51 মোলাল 0.5102 এত মোলাল আসছে কেন চার ঘর পর্যন্ত নিলাম কারণ দশমিকের পরে আসছে আরো তো 0.5102 কোন কোন অপশনে আছে দেখেন তো এ বি সি অর ডি নাকি ই কোন অপশনে আছে সবাই একটু একসাথে সবাই একটু একসাথে বলেন কোন অপশনে আছে 0.5102 মোলাল কুল অপশনে আছে এ নাম্বার অপশনে আছে সো অ্যানসারটি কি এ হবে অ্যানসারটি কি হবে এ হবে হ্যাঁ ডান সবার ডান সবার ডান পরেরটাই যাব কি পরেরটাই যাই হ্যাঁ স্যারেরা পরেরটাই যাই 
পরেরটা হচ্ছে প্রশ্ন নাম্বার কত হবে দেখেন তো আটচল্লিশ প্রশ্ন নাম্বার আটচল্লিশ আটচল্লিশ প্রশ্ন নাম্বার আটচল্লিশে যদি আসি প্রশ্ন নাম্বার আটচল্লিশ একটু তুলো আসো দেখো দ্রবণের ঘনত্বের নিচের কোন একক তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল নয় আমরা জানি মোলারিটি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল নরমালিটিও তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল কারণ মোলারিটি নরমালিটি সম্পর্ক আছে মোলারিটি কিন্তু তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল নয় মোলারিটি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল নয় আচ্ছা বলতেছে আবার একটু বুঝাই দেন দেখো সুন্দর ভাবে বুঝাই দেয় মোলারিটি যখনই বলবে মোলারিটি সংজ্ঞাটা গত ক্লাসে বুঝাইছি এক হাজার এক কেজি দ্রাবকে দ্রাবকে এখন দ্রাবককে এখানে পানি যত মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে যত মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে সেটা হচ্ছে মোলালিটি বুঝতে পারছ মোলালিটি সূত্র পড়াচ্ছি না কেন কারণ সূত্র দিলে এটাই অনেকে ভুল করে হ্যাঁ এটাই সূত্র দিলে সেভেন্টি পার্সেন্ট থেকে এইটি পার্সেন্ট পোলা পয়েন্ট ভুল করে এখন দেখেন আমি কি করছি এই যে মিলি লিটারকে আমরা বলছি এক লিটার সমান সমান এক কেজি এক মিলি লিটার সমান সমান এক গ্রাম এক মিলি লিটার সমান সমান এক গ্রাম এটা ধরে নিতে হ্যাঁ এক মিলি লিটার সমান সমান এক গ্রাম তো যখন চল্লিশ গ্রাম সালফিরিক অ্যাসিড তো এইখান থেকে আমি সালফিরিক অ্যাসিডের মোল সংখ্যাটা বের করে ফেলছি এই যে চল্লিশ ডিভাইডেড বাই আটানব্বই মোল এটা কত হয় আমি ক্যালকুলেটর করলাম না সো আটশো গ্রাম আটশো এম মানে কি এখানে বলতে পারে আটশো গ্রাম এক হাজার এম এল মানে কি এক হাজার গ্রাম আটশো গ্রাম পানিতে দ্রবীভূত আছে এত মোল সালফিরিক অ্যাসিড এখন আমার মোলালিটি যদি বের করতে চাই তাহলে এক কেজি দ্রাবকে পানি তো দ্রাবক এক কেজি দ্রাবকে কত টোকা আছে এটা বের করতে হবে এক কেজি দ্রাবক কি হবে এই যে এক হাজার গ্রাম এক কেজি মানে তো এক হাজার গ্রাম তাহলে আটশোতে যদি এত টোক থাকে এক হাজারে কত হবে জাস্ট সিম্পল একে কি হবে এই চল্লিশ বাই আটানব্বই ভাগ আটশো আটশো নিচে যাবে এক হাজার উপরে যাবে ক্যালকুলেশন করছি হয়ে গেছে সবাই কি বুঝতে পারছো নাকি কুয়েট এর প্রশ্ন এখন আসেন পরেরটাই যাই বুয়েটে আসছে এটা অনেক জায়গায় আসছে রাজশাহীতে আসছে বুয়েটে দুইবারই আসছে এই প্রশ্নটা এখন আসেন প্রশ্ন নং উনপঞ্চাশ ফর্টি নাইন একটু পরে এই ফিফটি করবো আমরা কারা পুরা পঞ্চাশটা প্রশ্ন সলভ করছে আমার সাথে একটু কমেন্ট করবে একটু পরে হ্যাঁ শুরু থেকে এখন আসো এখন আসো সাতাইশ ডিগ্রি এটা তুলে ফেলো প্রশ্নটা তুলে ফেলো প্রশ্নটা তুলে ফেলো সবাই ওয়াহিদুল হাসান জৈব রসায়ন কঠিন না তোমার বাইশ বছর বড় ভাইয়া আপুরা থাকলে ওদের কাছে জিজ্ঞেস করে ভার্সিটি বেচের ভাইয়া আপুদের ওদের অনেকে আগেই জৈব রসায়ন পড়ে নাই বাট ওরা লাস্ট পনেরো থেকে বিশ দিনে ইজিলি জৈব রসায়ন শিখে ফেলছে সো জৈব রসায়ন হচ্ছে কঠিন না বুঝতে পারছো জৈব রসায়ন একেবারে পানি ভাত সো এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নাই ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নাই জৈব রসায়নে ভয় পাওয়ার কিছু নাই ওকে জৈব রসায়নে ভয় পাওয়ার কিছু নাই ওকে উনপঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন আসেন সবাই করি কি বলছে সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতে একত্রিশ দশমিক পাঁচ শূন্য গ্রাম নাইট্রিক অ্যাসিড এবং বারোশো এম এল পানিতে দ্রবীভূত করা হলো আচ্ছা একটা তাপমাত্রা আছে কোনো সমস্যা নেই এত গ্রাম নাইট্রিক অ্যাসিড বারোশো এম এল পানিতে দ্রবণের শক্তিমাত্রা মোলালিটিতে কত হবে ওকে মোলালিটিতে শক্তিমাত্রা কত এখন পানির ঘনত্ব দিয়ে দিচ্ছে কত দিয়ে দিচ্ছে জিরো গ্রাম পার মিলি লিটার ঘনত্ব দিয়ে দিলে কাজ আছে এখানে এখন দেখেন কি বলছে বারোশো এম এল পানিতে এখন পানির কি দিয়ে দিচ্ছে এখানে পানির দিয়ে দিচ্ছে হচ্ছে আপনার এখানে আয়তন দিয়ে দিচ্ছে তাহলে পানির ভর বের করতে পারবেন দেখেন পানির ঘনত্ব আছে পানির হচ্ছে আয়তন আছে তাহলে আপনি কি ডাব্লিউ ইকাল টু ওয়াট পানির এগুলো সবগুলাই পানির এই তিনটা পানির দেওয়া আছে দেখেন এই যে এখানে এসিডে বারোশো এম এল পানিতে তো এটা কি পানির আয়তন বারোশো এম এল এটা কার আয়তন পানির আয়তন তারপরে দেখেন পানির ঘনত্ব দিয়ে দিচ্ছে তাহলে কি পানির ভর বের করতে পারবেন না মোলালিটির জন্য আপনার কি লাগবে 
দ্রাবকের ভর লাগবে কিনা বলেন মোলালিটির জন্য আপনার কি লাগবে দ্রাবকের ভর লাগবে না ইয়েস অন নো ঠিক আছে ইয়েস অন নো বলো ওকে ইয়েস অন নো সবাই একটু কমেন্ট করো যারাই আসো অ্যাকটিভ থাকো হ্যাঁ পরবর্তী রেকর্ড রেকর্ড যারা দেখবে তারাও তো অ্যাকটিভ থাকবে সমস্যা নেই ইয়েস অন নো বলো তাহলে দেখো পানির ঘনত্ব কত দাও আছে 0.9877 গ্রাম পার মিলিলিটার সমস্যা নাই পানির আয়তন কত দাও আছে 1200 মিলিলিটার এই দেখো এটা গ্রাম পার মিলিলিটার এটা মিলিলিটার তাহলে ভরটা কত পাবো ভরটা গ্রাম এককে পাবো সো আমরা কি জানি ভর ডব্লিউ ইকুয়াল টু কি রো ইনটু ভি আমরা কি জানি ডব্লিউ ইকুয়াল টু রো ইনটু ভি এটা তো আমরা জানি রো কত আমাদের 0.9877 ভি কত 1200 তাহলে ডব্লিউ টা কি পাবো গ্রাম এককে পাবো দেখেন পয়েন্ট নাইন এইট ডাবল সেভেন ইন্টু বারোশো তাহলে কত পাবো ভাই এগারোশো পঁচাশি দশমিক দুই চার গ্রাম দেখেন মাথায় ঢুকছে কি না একদম সিম্পল একদম সিম্পল এগারোশো পঁচাশি দশমিক দুই চার গ্রাম দেখেন মাথায় ঢুকছে কি না পরেরটায় আসি আমরা পরেরটায় আসি এখন কি বলছো দ্রবণের শক্তি মাত্রা মোলালিটিতে কত সুন্দর ঠিক আছে এখন আপনি জানেন এই যে এত গ্রাম এত গ্রামে দ্রবীভূত থাকে হচ্ছে এত গ্রাম এখন এই নাইট্রিক এসিডের মোল সংখ্যাটা বের করেন মোল সংখ্যা তো লাগবে আমরা তো এক হাজার গ্রাম ধরে কাজ করব মোল সংখ্যাটা কত নাইট্রিক এসিডের মোল সংখ্যা হচ্ছে একত্রিশ দশমিক পাঁচ শূন্য গ্রাম একত্রিশ দশমিক পাঁচ শূন্য ডিভাইডেড বাই নাইট্রিক এসিড তেষট্টি তাইলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল আসবে এটা ক্যালকুলেটারে চাপলে কত আসবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল দেখেন জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল এখন খেয়াল করেন আমরা কি পাইলাম এই পুরো প্রশ্নে বলতেছে এত গ্রামে মানে হচ্ছে এত গ্রাম পানিতে এটা কি পানির ভর বের করছে না এত গ্রাম পানিতে দ্রবীভূত থাকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল নাইট্রিক এসিড বাট আমার তো এত গ্রাম ধরে কাজ নেই আমার দরকার কি এক হাজার গ্রাম পানিতে মানে আমরা কি বলছিলাম ঠিক আছে এক হাজার গ্রাম পানিতে কতটুক থাকে অর্থাৎ এক হাজার গ্রাম পানিতে কত মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে পলাশ পোল বলছে ভাই আপনার হাত কি সি ডাব্লিউ ক্যালকুলেটার না রে ভাই আমাদের ভার্সিটি এডমিশনে হাতে ক্যালকুলেশন করা লাগে এই কারণে ক্যালকুলেশন মানে মাথায় ঘুরে সমস্যা নাই এখন দেখেন আমরা কি জানি এই যে প্রশ্ন দিয়ে দিচ্ছে এগারোশো পঁচাশি দশমিক দুই চার গ্রাম পানিতে দ্রবীভূত থাকে পানি তো দ্রাবক তাই না তা আমাদের সংজ্ঞাটা কি এক হাজার গ্রাম দ্রাবকে যতটুক দ্রবীভূত থাকে পানিতে দ্রবীভূত থাকে হচ্ছে সিক্সটি না 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 এখানে হচ্ছে কত মোল জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল তা আমাদের কাজ হচ্ছে এক হাজার গ্রাম মানে এক কেজি দ্রাবকের কতটুক দ্রবীভূত থাকে অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এক হাজার ডিভাইডেড বাই এগারোশো পঁচাশি দশমিক দুই চার তাই তো সো টোটাল কি আসবে এটা কি আসবে মোলাল মোলালিটিতেই তো চাইছে আমাদের মোলাল তাইলেই হবে এখন ক্যালকুলেটার করেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এক হাজার ডিভাইডেড বাই এগারোশো পঁচাশি দশমিক দুই চার ওকে আমি কি ঠিক লিখছি ওকে ডান জিরো পয়েন্ট ফোর টু মোলাল কি আসবে রেজাল্ট জিরো পয়েন্ট ফোর টু মোলাল জিরো পয়েন্ট ফোর টু মোলাল তো মোলালিটিতে কত আসবে জিরো পয়েন্ট ফোর টু মোলাল টান সো মোলালিটি কি কঠিন লাগতেছে কিছু দেখেন এই যে কুয়েটে টুয়েটে এগুলো নিয়ে খেলে আপনারা যেগুলো দিয়ে ভয় পান তোমরা যেগুলো নিয়ে ভয় পাও সেগুলো নিয়ে মনে করো প্রশ্নটা করে ওকে সেগুলো নিয়ে কি করে প্রশ্নগুলা করে সো এখানে কি এখন আর ভয় আছে তোমাদের পানি পানি না আব্দুল বারিক বলছে পানি পানি ইয়েস একেবারে পানি পানি জাস্ট কনসেপ্ট দিয়ে খেলছি আমরা জাস্ট কি দিয়ে খেলছি কনসেপ্ট দিয়ে খেলছি আর কিছু দিয়ে খেলছি ওকে আচ্ছা নোট কনটেস্ট অল লেকচারের দিব তারপরে হচ্ছে যাদেরটা অনেক ভালো হয়ে যায় তাদেরকে ইনস্ট্যান্ট দিয়ে দিই সমস্যা নেই নোট দিতে থাকো তোমরা টি শার্ট পাবো অনেক টি শার্ট আছে পরেরটা দেখি আমরা হাফ সেঞ্চুরি করতেছি কে কে আমার সাথে হাফ সেঞ্চুরি করতেছে একটু বলো তো ইয়েস অন নো বইলো মানে পঞ্চাশটা প্রশ্নই আমার সাথে সলভ করছো ওকে হাফ সেঞ্চুরি হচ্ছে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ ওকে কে কে হাফ সেঞ্চুরি করলো আমার সাথে হাত তুইল হাফ সেঞ্চুরি কার কার ডান হয়েছে ব্যাটটা উঁচাও কলমটা উঁচাও আমাদের ব্যাট আমাদের কলম ঠিক আছে ভাবতে ভাল লাগতেছে না দেখো ধাপে ধাপে করলে কিন্তু সব কিছুই সম্ভব আমরা কিন্তু 
মানে তোমারে যদি বলতাম যে পরিমাণগত রসায়নে 50টা করাবো অনেকে ভয়ে শেষ হয়ে যেত ইনশাআল্লাহ সেঞ্চুরি করব আমরা হ্যাঁ ওকে ইনশাআল্লাহ সেঞ্চুরি করব আগের ক্লাসগুলোও দেখো তাহলে হাফ সেঞ্চুরি পুরো পুরোই হয়ে যাবে সো দেখো কোন কোন কারখানার বর্জ্য পানিতে 0.01 ppm lead 2 plus ion আছে এই বর্জ্য পানিতে lead 2 plus ion এর মোলারিটি কত কি বলছে lead 2 plus ion এর মোলারিটি কত আচ্ছা তোমাদের একটা টাস্ক দেই একটা টাস্ক দেই যার যার এই 50টা ম্যাথ করা হইছে তোমরা হচ্ছে একটা নোট শেয়ার করবা নোট শেয়ার করবে এই নোটটা মানে আমি বলি একটু নোটটা সুন্দর হইতে হবে অনেকে কি করে মানে নোট কেন শেয়ার করতেছো তোমার নোটটা যেন হচ্ছে অন্যরা করতে পারে বা অন্যরা বুঝতে পারে সো একটু সুন্দরভাবে পিডিএফ বানাবা পিডিএফটা সুন্দরভাবে বানাবা সুন্দরভাবে 50টা ম্যাথের পিডিএফ 50টা ম্যাথের পিডিএফ তোমরা হচ্ছে সুন্দরভাবে গ্রুপে পোস্ট করবা গ্রুপে পোস্ট করবা ক্যাটালিস্টেও পোস্ট করতে পারো এসজি তেও পোস্ট করতে পারো দুই জায়গা থেকে আমি দেখব ক্যাটালিস্ট প্লাস এসজি দুই জায়গাতে আমাদের তো দুইটাই গ্রুপ আরো আছে রম্বস আছে বাট ক্যাটালিস্ট আর এসজি এসজি আমাদের মাদার গ্রুপ ঠিক আছে আর ক্যাটালিস্ট সো এই দুই গ্রুপেই পোস্ট করবা তোমরা ইনশাআল্লাহ এইখানে আমি সেরা পাঁচ জনকে টি-শার্ট দেব পাঁচ জনকে পাঁচ জনকে ইনশাআল্লাহ পরশু দিন এই রেজাল্টটা দেব হ্যাঁ পাঁচ জনকে টি-শার্ট দেব সেরা পাঁচ জনকে ওকে ডান বিশাল সুযোগ হ্যাঁ বাট সুন্দর হইতে হবে হাতের লেখা যেমন তেমনই হোক নোটার অ্যালাইনমেন্ট গুলো সুন্দর যেন হয় অবশ্যই ক্লাসের লিংক গুলো দিয়ে দিবা হ্যাঁ নতুন করে লেখার দরকার নাই টাইম নষ্ট করার দরকার নাই আগের গুলাই হ্যাঁ 23 24 যারা আছো 50 টা এমসিকিউ নেলে ভাই 50 টা প্রশ্ন এই যে আমরা এই সিরিয়ালে 50 টা আসছি বুঝতে পারছো पंचाश नंबर टाइशी देखो कोनो कारखाना बोर्ड जो पने थे पॉइंट जीरो वन पीपीएम लेट टू प्लस आयन आते वो ही बोर्ड जो पने थे लेट टू प्लस आयन एक घनों मात्रा मोलर रेटी तक आता होगे लेटर बहुत दिए दिस है किंतु है मोलर मास दिए दिस है सो हम रखी जानी पीपीएम इक्वल टू एसएम इनटू टेन क्यूब तले हम रख ppm কত ppm হচ্ছে আমাদের সুন্দরভাবে 0.01 ppm 01 মোলার মাস কত 207.2 ইনটু তোমার ইয়া কত 1000 এখানে তাহলে জাস্ট বসায় দাও দেখো রেজাল্টটা কত আসে বসায় দিলেই উত্তর হয়ে যাবে সো আমরা যদি বলি 0.01 ডিভাইডেড বাই 200, 207.2 207.2 into 1000 4.83 10 to the power minus 8 4.83 10 to the power minus 8 molar 4.83 10 to the power minus 8 molar 4.83 10 to the power minus 8 molar E number to utter utter gunta e number to 4.83 into 10 to the power minus 8 molar e number to utter uo take a say a b c d e for a tj person of 51 person number 51 ekan no kibbles a point one molar sodium hydroxide drone and gone about the ppm echo the goto so mcq the put a shortcut so i'm lucky jenny sm into 10 cube सूत्र डकी S M into ten cube की P P M S को तो point one सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार को तो चौलीश सो चौलीश into ten cube तो ये ना ये point one ये शून्य काटा तले उत्तर होते हैं चार हजार P P M उत्तर को तो चार हजार P P M सो चार हजार आसे C नंबर तो उत्तर चार हजार P P M उत्तर डको तो भैया चार हजार P P M चार हजार P P M আসো আজকে বেশি না यार আর একটা প্রশ্ন আছে 4000 পিপিএম এই টপিকটা শেষ করি আগে হ্যাঁ 4000 পিপিএম 4000 পিপিএম ডান সবার ডান 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 পরেরটাই যাই পরেরটা একেবারে পানি ভাত 52 নম্বর প্রশ্ন ও আরো দুইটা আছে আরো দুইটা আছে হ্যাঁ 51 তে আছে 
বান্ন নাম্বার সহজ সহজ এগুলো হ্যাঁ এগুলো কঠিন না পিপিএম এর প্রশ্ন সহজ জাস্ট বোঝাচ্ছে এই টপিকটা কতটা ইম্পর্টেন্ট কুয়েটে আসছে 17 18 তে দেখেন কোন এলাকার ভূগর্ভস্থ পানিতে এত পিপিএম সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে হুম উক্ত পানিতে সোডিয়াম কার্বোনেটের ঘনমাত্রা মোলারিটিতে কত সো মোলারিটিতে যদি চাই তো আমরা কি জানি পিপিএম আগের মতই পিপিএম ইকুয়াল টু এস এম ইনটু টেন কিউব সো মোলারিটিতে চাইলে কি বলবা তুমি এস ইকুয়াল টু পিপিএম ডিভাইডেড বাই মোলার মাস ইনটু টেন কিউব তাই তো এই সূত্র পিপিএম কত এইট সেভেন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ওকে মোলার মাস কত ভাইয়া মোলার মাস মোলার মাস মোলার মাস সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড কত দেখো ফিফটি হবে তাই না ইনটু টেন কিউব তাহলে এটা কত আসবে দেখো এইট সেভেন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এক হাজার তাহলে আমরা বলবো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ ওকে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ মোলার আছে কি না গ নাম্বারটা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ অর্থাৎ গ নাম্বারটা আমাদের উত্তর জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ মোলার উত্তরটা কত জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ মোলার উত্তরটা কি হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ মোলার ডান সবার সবার ডান সবার ডান ওকে পরেরটাই যাই লাস্ট ম্যাথ আজকের দিনের টোটাল এটা তেপ্পান্ন নাম্বার ফিফটি থ্রি লাস্ট ম্যাথ এটা দেখি কে আগে উত্তর দিতে পারে গিফট আছে শেষ ভালো যার সব ভালো তার দেখি কে আগে উত্তর দিতে পারেন সবাই 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 একটি নলকূপের পানি বিশ্লেষণ করলে এক লিটার পানিতে কি বলছে এক লিটার পানিতে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মিলিগ্রাম আর্সেনিক পাওয়া গেল ওই পানিতে আর্সেনিকের ঘনমাত্রা কত চুয়েটে আসছে হ্যাঁ ওই পানিতে আর্সেনিকের ঘনমাত্রা কত কি বলছে একটি নলকূপের পানি বিশ্লেষণ করে একটি নলকূপের পানি বিশ্লেষণ করে এক লিটার পানিতে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মিলিগ্রাম আর্সেনিক পাওয়া গেল ওই পানিতে আর্সেনিকের ঘনমাত্রা কত সুন্দরভাবে সুন্দরভাবে সবাই একটু উত্তর দিয়ে দেন ওই পানিতে আর্সেনিকের ঘনমাত্রা কত সো এখন দেখেন উপরে কি আছে জিরো মিলিগ্রাম তাই না উপরে কি আছে জিরো মিলিগ্রাম पीपीबी দেখেন তো অপশনে তিরিশ পিপিবি আছে কি না সো অ্যান্সার কি ক নাম্বারটা অ্যান্সার কি ক নাম্বারটা তিরিশ পিপিবি সো যারা মনে করো ডি দিচ্ছে তাদেরটা হয় নাই যারা সি দিচ্ছে তাদেরটা হয় নাই অ্যান্সার কি এ নাম্বারটা ঠিক আছে অ্যান্সার হচ্ছে এ নাম্বারটা আর্সেনিকের মোলার মাছ ধোয়ে পানি খেয়ে লাভ নাই আর্সেনিকের মোলার মাছ দিয়ে তুমি কি করবা ঠিক আছে মিলিগ্রাম পার লিটার ডান 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 সবার ডান সবার ডান যাদের ভুল হয়েছে কষ্ট পেয়ে না যাদের ভুল হয়েছে কষ্ট পেয়ে না আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ খোদা হাফেজ ইনশাল্লাহ দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে সবাই সবার ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন দিয়ে রাখো ক্লাসে সবার কলেজের বন্ধুদের কাছে ছড়াইয়া দাও কে কোন কলেজে আছো কাইন্ডলি কমেন্ট করে জানিয়ে দাও কে কোন ব্যাচে আছো তোমরা কাইন্ডলি কমেন্ট করে জানিয়ে দাও আলহামদুলিল্লাহ আমরা আরও একটা ক্লাস শেষ করলাম ইনশাল্লাহ পরবর্তী দিন আমরা জারণ বিজারণ শুরু করব হ্যাঁ ঠিক আছে সো এটা নিয়ে টেনশন করার কোনো কারণ নাই টাটা বাই বাই